Hello, good evening. Good evening. How are you, Walter? Good. And you? I'm How very you feel? Well. Very well, thank you. How how was your work today? It was really good. I enjoy my work. Uh, well, I enjoy teaching actually. I enjoy my <laughs> I enjoy what I do. <laughs> are you are are you teacher um, English uh, teacher class? Yes. Uh, actually I give a, I give classes in the morning from 7:30 to 12. Where when? At a public school. A I public work, school. Yeah, at a public school, that's right. It, uh, this is place is in San Miguel or where? No, it's it's in Morazan. Morazan. Yes. I used to I, I remember in the past I worked in San Miguel in different places because I live in San Miguel in the past. Uh, and I moved uh, okay. to Morazan like yeah, like three years ago, I think. Okay. Where are but, you where are you born? I was born in San Miguel, Chinameca, uh, exactly. Yeah, exactly Chinameca. Chinameca. Yeah. And then I moved to San Miguel. I live in San Miguel for some years, like for for almost 13 years. 14 Ooh. years. Yes. Okay. Uh, yeah. Do you do you like very weather hot? Hot weather? I I <laughs> mean I, I was accustomed to, to that weather. I, I was used to that weather. But nowadays, in the present, mm -mm, because in the place I live in the present, is the, the, the weather is different. So it's a bit cool. Uh, sometimes it's cold. So it's very different. The weather is very different here. So now, in the mm -hmm. present, when I go to San Miguel, it's really difficult for me. Believe me, it's hard for me. <laughs> yeah. But Morazan is the most uh, cool that... It San Miguel. Yes, it depends on the area because Morazan, like the, the main city, the principal city of Morazan, San Francisco, Otera is hot. Is no big difference uh, from San Miguel. It's almost the same. It's kind of, the weather is kind of similar. But in the place I live, because I live like in the north, all right, like near Honduras. So in the place I live, it's, the weather is, is cool and it's cold sometimes. But La, La Unión in Santa Rosa Lima is very, very hot, no? Yeah, really hot. I, La Unión is actually, La Unión, the city is hotter than San Miguel. Es más caliente que San Miguel, it's hotter than San Miguel. Yeah, yeah. Yeah, because of the, I mean, of the ocean, the breeze is really hot. La brisa es caliente, ahí the breeze is hot there. <laughs> yeah. It's, yeah, so it's... <laughs> it's different. Definitely, definitely. But we take a couple of beers. Sorry? <laughs> Hello. Hello. Hello, Hello Elenison. How are you? I'm very well, thank you. We are talking about the, the hot places of El Salvador. <laughs> but, uh, but for this, it's good and a couple of beers. <laughs> cold, cold, please. <laughs> yeah. I don't actually I don't I don't drink beers, not even one. But I like cold drinks. No. Oh no, no, I don't drink, but I but I drink other things like different beverages, but cold, right? Yes. Good night, teacher. Hello, good, good evening. Good. How are you? Good evening, how are you? I'm very well, thank you ready for today, for the first day of the week. Thank you. All right. Okay, yes, Ellen Nielsen, actually, I don't, I, don't, I, don't, I don't drink beers, but I drink any kind of cold drink, but not beers. <laughs> okay, it is good, yeah. it is good. Yeah, but, but I mean, but, but I have friends who do it, and, and sometimes they have beers and I have something different, but I mean, we talk and, so no, there, there's no problem with that. I don't do it, but I don't have any problems with other people doing it. <laughs> yeah, uh, yeah, yeah, maybe maybe one day we will. Yeah, yeah, sure. <laughs> okay, so uh, let's start. 
you so uh, welcome everybody. Bienvenidos todos. Welcome to the first class of the week. Bienvenidos a la primera clase de la semana. So today we start unit number uh, two. So I hope you have all the energy for today, all right? So it's the first day and sometimes it's difficult to start, but I really hope that you have the energy you need for today, all right? That's what I hope. Espero que todos tengan mucha energía para la clase de hoy, not to be like sleepy or or kind of passive, all right? So I want to see you active. Quiero verlos activos. I want to see you active, all right? Good. So uh, let's start. So I will pass the attendance quickly. Aida? Present. Very good. Claudia? Daniel? Doris? Present. Very good. Ellen Nielsen? <coughs> Present, teacher. Nice. Elsie? Teacher present. Daniel. Okay, Daniel. Uh, Elsie? Present, teacher. Nice. Carson? Irma? Present, teacher. Nice. Irving? Present. Nice. Javier? Present, teacher. Very good. Mayra? Oh, Mayra was texting me. Milton? Rafael? Rafa? Present teacher. Okay, Santos? Present teacher. Very nice. Sara? Present teacher. Cool. Ulises? Present teacher. Nice. Walter? Present. Wendy? Present teacher. Nice. Not on a motorcycle today, Wendy. I know, teacher. <laughs> now you are in the house. Yes. Okay. William? Yeah, Very good. Jessica? Present teacher. Nice. Hazel? Jose? Mauricio? Yes, he's connected, right? Present teacher. Okay. Maria? Good evening, teacher. Present. Okay, Carla? Carla? Not present yet. Okay. Okay, everyone. Uh, so uh, let, then let's start uh, with today's class. But uh, just before we start, uh, let's remember a little bit. Recordemos un poquito. Let's remember um, a little bit about uh, unit number one. Okay. So uh, in unit number one, we studied infinitive verbs, right? We studied infinitive verbs, like, for example, to envision, to become, to come to be, so we studied infinitive verbs in the visions and missions, right? For example, um, to be the, the best company in the world, okay? To be, right? To be is the infinity verb or to become a pioneer in selling products, for example, or in beauty for different girls, all right? I don't know, okay? To become is the infinity verb, okay? Uh, to transfer, to go, to ambition, all right? So we started infinity verbs. So what is an infinity verb? ¿Qué es un verbo infinitivo? What is an infinity verb? Can you tell me, please? Can you help me, please? What is an infinity verb? You remember? Anyone? Anyone? <coughs> So the question is in Spanish, right? Exactly, excellent. In Spanish, an infinitive verb finishes in ar, er, ir, like comer, jugar, bailar, reír, ir, trabajar, jugar, proveer, okay? So all the verbs that finish in ar, er, ir are infinitive in Spanish. And in English, what is an infinitive verb in English? How do we make an infinitive verb in English? ¿Cómo hacemos un verbo infinitivo en inglés? How do we make an infinitive verb in English? Le agregamos ING, teacher. 
Mm, that is gerund. Ese sería el gerundio. That would be the gerund. We added uh, the preposition to. Ah, exactly. We put to at the beginning. Le ponemos el to más el verbo. Like to become, to go, to listen, to speak, to work, to provide. Okay, to. To plus the verb. El to más el verbo, right? And we can express purpose or direction. Podemos expresar propósito o dirección. Purpose or direction, right? As you remember. Very good. This is concerning infinitive verbs, okay? Esto es lo concerniente a verbos en infinitivo. And I remember, uh, if I'm wrong, you correct me, okay? Si estoy equivocado, me corrigen. If I'm wrong, you correct me. I remember we studied core values or values, right? What values do you remember? ¿Qué valores recuerdan? What values do you remember? I remember empathy. Tell me other values you remember, Ulises. Honesty. Honesty, Sara, Ulises. Integrity. Ethic. Integrity. Innovation. Um, innovation, Walter. Respect. Responsibility. Responsibility. Loyalty. Loyalty. Walter, you have one? Honesty. Harmony. 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 Harmony, very good, Rafael. Uh, what, let's listen to, to Walter. He's, he has his Leadership. microphone on. Okay, uh, honesty. Walter? Honesty, honesty. Honesty, Walter. Honesty. Okay, very good. Uh, Irma? Leadership. Leadership, exactly. Leadership. Le leadership, liderazgo, leadership. Quality. Do we have, sorry? Punctuality. Punctuality, excellent. Do we have more? Service to others. Do you remember service to others? El servicio a los demás. Service to others. What else? Only that? Solo eso? Only that? Yes. Commitment. Yes. Sorry? You. Commitment. First. Confidence. Mm -hmm. Commitment. First. Yeah. Ellen Nilsson, confidence or commitment? Commitment. Ah, commitment. Compromiso, right? Commitment. Very good. Rafa, you were saying one? Hello, Rafa. E Efficient. Sorry? I think he has connection problems. Okay. Efficiency. You, ah, Efficiency. 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 Thank you, Rafa. Efficiency. Efficient. Efficient. Efficiency, efficiency. As if, yeah. Okay, thank you, Rafa. Very good. Yes, efficiency, Rafa. Okay. Yes. Uh, yes. All right. Thank you. Okay. Uh, so, uh, so we studied uh, the 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 infinity verbs. We studied core values or valores fundamentales. Okay, core values. And I remember we studied organizational charts. Do you remember what an organizational chart is? What is an organizational chart? Can you help me? For example, in the organizational charts, first we have the, the, the maximum authority, right? Of the company, right? And then we have the different positions of the company, like the supervisors or the managers, uh, but above, First, we have like the, the, the main authority, okay? La máxima autoridad de la compañía. Commonly the general. chief executive officer. Sorry? General manager. The general manager, right? We can have the general manager or the chief executive officer sometimes, okay? Sometimes. Oh, okay. President, president of the company is yes. behind. Yes, that's right. The personnel of the company is, is below, below, all right, good. But the, the question is, what is an organizational chart? What is an organizational chart? Uh, manager. Yes, but, but I need a definition. What is an organizational chart? Any idea? Yeah, we know organizational chart uh, like uh, organigram in yes, Spanish. Yes, that's right. That's right. And what is the purpose? In the purpose is uh, the direction, the order. Exactly, the is to keep order. 
the purpose is to have the our correct distribution of the personnel in the company, okay? To have the distribution of the personnel of the company for information, for order, for different purposes, okay? And you created one. Ustedes crearon uno, ¿verdad? Acerca de su compañía. You made an organizational chart about your, your company, okay? Good. So let's continue. So um, then we started after, después, after we started some phrases. Uh, like, for example, we started um, responsible for, be responsible for, be responsible to, be in charge of, be committed to, um, be accountable to, and we started be dedicated to. Okay, do you remember these phrases? Yes? Do you remember these phrases? Yes, Recuerdan so. estas frases? Yes, right? Yes, all right. Uh, can you give me anybody? Can say okay? Can you give me one example using uh, be responsible for? <laughs> responsible for growing my company, for example. For I am responsible. Oh, okay, let's listen to Ellen Nilsson and then Sarah, right? In order, can you repeat, please, Ellen Nilsson? Okay, I'm responsible for growing my company. Good. I'm responsible for growing my company or for making my company grow. Okay. For making my company grow. It sounds better. Thank you, Ellen Nilsson. Sarah? I'm responsible for sending emails. Good. You are responsible for sending emails. emails. Yes, exactly. Thank you. That's excellent. I am responsible for giving classes and for planning my classes. All right. I am responsible for that. And you? What are you responsible for? One more uh, example, un ejemplo más. Javier? I am be responsible for carry personnel with great coaching. Yeah, that's excellent. Now let's see the, the other phrase is um, be in charge of, estar a cargo de. For example, I am in charge of um, 20 students in my class. I am in charge of 20 students in my class, all right? Estoy a cargo de 20 estudiantes, okay? So, and I am in charge of giving English classes too. I am in charge of giving English classes, all right? And you, what are you in charge of? De qué están a cargo? In our case, for example, in the case of Rafael, Javier, and me, we are in charge of checking the vehicle fleet. Good, excellent. And the others, what are you in charge of, yeah. Santos? And you too. <laughs> okay. Sorry, and, Santos too. And Santos too, right? And he said, and me, yeah. <laughs> okay, and the others? I am in charge of making important projects in my company. Good, that's excellent. You are in charge of making important projects in your company, very good. Let's see the other phrase, la siguiente frase. Um, be committed to, estar comprometido a, be committed to. So do you have one example using be committed to? Be committed to. You can say, for example, I am committed to, and then you continue, okay? Uh, Walter? I, I am committed to complete my task every day. You are committed to? Com complete my task every day. Every day to completing, you say to completing. To completing. To completing my tasks every day. Good. Javier, you have one example? Uh, I am committed to my company to provide a good service. Okay, I am committed to providing a good service. Okay. Ah, okay. I, okay. In my company. Yes. Repeat please. I am committed to providing. I am committed to providing. A good service. A good service in, in my, my company. company. Yeah. Yes. Okay, thank you very much. Next, the next is be dedicated to. Estar dedicado a. I am dedicated to, and then you say what you want to say, all right? Do we have examples for this? Be dedicated to. For example, in my case, I am dedicated uh, to, to what? To making learn 
Yeah. To making my students learn. I am dedicated to making my students learn. And you, what are you dedicated to? ¿A qué están dedicados ustedes? I am dedicated to help another person. For example, for example, my brother and sister in the, in the church. Good, that's excellent. Anybody else? Alguien más? No. Okay, let's continue. I am, sorry. Oh, sorry? I Sometimes? am dedicated. I am dedicated. Dedicated. Yeah. To transportation personal and cleaner cleaner car. Okay, in car every day. In cleaning cars every day. Good. That's excellent. Thank you very much. Remember that be accountable to is the same as be responsible for. Okay. Be accountable to be responsible for. Dijimos que era lo mismo, ¿verdad? Be accountable to. And, uh, well, actually, we have the other that is, well, that's it, right? Esas son todas las que vimos. Ah, and be responsible to, dijimos que era que alguien estaba responsable de mí, ¿verdad? O, o, yeah, for example, I said the example, I am responsible to Mr. Arriaza. I am responsible, me, right? I am responsible to Mr. Arriaza. He is my boss, right? So I am responsible to him. And I think it was Santos and Elenilson and the others, they say they are responsible to, I don't remember the name. Who are you responsible Ludwig. to? Ludwig, Ludwig right? Najarro. To Ludwig Najarro. They are responsible to Ludwig Najarro. Okay, thank you very much for your help. And the last topic we studied, <coughs> sorry, the last topic we studied was the passive voice. What do you remember about the passive voice? ¿Qué recuerdan de, de la voz pasiva? What do you remember about the passive voice? I remember uh, all the letter D the finish the, the work. That's right. So we add the letter D or ED to the verbs, okay? Yes. So we need a verb in, in, ¿En qué necesitamos un verbo? ¿En qué tiempo? In. Indefinido. Mm -hmm. The verbs have three forms, right? Okay. Present, past, and the last one is past participle. We need a verb in the past participle. Necesitamos un verbo en pasado participio, que es una forma diferente al pasado, okay? Yeah, and we had the verbs like rate, rated. Yes, do you remember consider, considered? Le agregamos de, ¿verdad? Teníamos no, que no le agregamos de, le decíamos known. Sí, que es ver, seen, okay? So we use seen, all right? For example, uh, my, my school is seen, mi escuela de vista, okay? My school is seen. Um, as a pioneer in education in Morazan, okay, for example, okay, yeah, good. So this is the passive voice. Para, el, para, la, para la voz pasiva necesitamos el verbo to be, am, is, or are, y el verbo en pasado participio, and the verb in the past participle, okay, yeah. Okay, that's it. So do you have any questions uh, so far about unit number one? ¿Le quedó alguna duda de la unidad uno o estamos claros? Everything, okay. No, teacher, yo esta parte última de donde dice del pasado que participio, mmm, le soy sincera, ahí sí no le, ent no le entiendo. Pero estuve en la clase de la... vamos a conjugar y en qué momento? Pero sí si es... No, le me, no me he perdido ninguna, pero... Sí estuve en la clase de cuando, cuando vimos lo de la voz pasiva, ¿sí? Sí, 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 pero sí, no, no me queda muy claro. Ah, ok. Vaya, sí, sí, me cuesta un poquito más que el otro. Sí, sí, básicamente eh, cuando usamos, voy a decirlo en español para todos, ¿ok? Cuando usamos la, vo la voz pasiva, usamos el verbo to be y un, pasa un verbo, perdón, en pasado participio. Los verbos tienen tres formas, ¿ok? El presente, el pasado y el pasado participio. Vamos a usar la última forma. Si busca un estado, lo va a comprender mejor, un estado de verbos que incluya, digamos, los verbos en, sus, en todas sus formas en inglés. Le va a aparecer una columna en esos verbos que dice pasado participio. Esos verbos son los que vamos a usar acá. Normalmente esos verbos son los que terminan en... ¿Qué? 
en to, en cho, like hecho, visto, ¿ok? A veces en ha, ido. Esos verbos son los que vamos a estar usando acá, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo, mi compañía es considerada, esa es voz pasiva, ¿ok? Mi compañía es considerada pionera en, en las ventas, por ejemplo. ¿Ok? Esa es, ¿y cómo lo, lo pasamos a inglés? My company is considered. Por eso usamos el verbo to be y el verbo en pasado participio, que es considered. ¿okay? Yo creo que si le estoy explicando tal vez lo de los verbos en pasado participio, ahorita le va a costar. Lo que puede hacer es buscar una lista de verbos mejor o si alguien tiene una lista por ahí, la puede proveer una lista de verbos al grupo. Si es en PDF mejor aún, las comparten y ahí la podemos ver. Cada uno que la revise, ahí aparecen los verbos en pasado participio. ¿okay? ¿De acuerdo, Majo? Teacher. Sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Yes, Walter. Este, solo explicar un poquito. Sí, entiendo, pero tal vez un poquito eh, afinar un poco la parte de que eh, hablaba de, por ejemplo, el, el, el perro persiguió al gato y el gato fue perseguido por el perro. Y toda esa parte donde la voz pasiva dice de que como que no importa quién lo hace, sino la, la acción. Algo así. Ajá. Sí, 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 yo les explicaba de que, bueno, les explicaba el día de ese tema, yo les explicaba que aquí no importa quién hizo la acción, lo que importa es la acción misma. Por ejemplo, eh, no me importa, por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? A mi compañía es considerada una pion, eh, pionera en las ventas, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que me importa? La acción de que mi compañía es una, ha sido o es una pionera, en la, es considerada pionera en las ventas. No me importa quién la considera la pionera, lo que me importa es que es considerada una pionera, ¿ok? Entonces lo que yo les decía es que lo que importa es la acción, no quién hace la acción. Uh -huh. Por ejemplo, puedo decir, eh, mi compañía es calificada como una de las mejores del país. ¿Me importa quién la califica? No. ¿Qué es lo que me importa? Que es calificada como una de las mejores. Entonces, lo que me importa es la acción. ¿Ok? Eso les explica. Okay. Uh -huh. okay. En inglés, my company is rated as the top 10 of the company, for example. ¿Ok? Yeah. The top 10 in El Salvador, sorry. Thanks. Ok, no problem. Uh, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No, everything okay? Yes. Decidí hacer este repaso para que no queden vacíos respecto a los temas que se vieron en la unidad 1, okay? That's why I made this decision. Okay, uh, and at the end of the unit, I explained the difference between personal and personal, right? What is the difference? Do you remember? Personal and personal. What is the difference? <laughs> What is the difference between personal and personnel? Personnel. Uh, go ahead. Yes, Walter. Go ahead. Personnel is the person at the work. If personal is uh, something personal. Can so you personal, repeat? Personal tiene que ver con el trabajo y personal es algo personal. Exactly. Very sad. Okay. Not better said. No hay mejor manera de decirlo. Personal is the staff I said, right? El personal de trabajo. Okay. The people from the company who work at the company. And personal is something personal. Es algo personal. A personal problem. A personal to anything. Okay. Anything personal. Cualquier cosa personal. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Okay. I think we're clear, right? Okay, uh, then, okay, uh, thank you very much. So that is concerning unit number one. Eso es lo que tenía que ver con la unidad uno. Now let's go to unit number two. So what is the name of unit number two? Who knows? ¿Quién sabe el nombre de la unidad dos? Who knows the name of unit number two? Nobody. Here's the name. Socializing is the name, all right? Socializing or socializando, okay? Socializing is the name of unit number Two. And we have some questions to start. Tenemos algunas preguntas para iniciar, okay? Uh, and question number one is, 
Do you often attend seminars? You, right? Do you often attend seminars? Con frecuencia asistes a seminarios? Do you often attend seminars? You say, yes, I do or no, I don't. Is it easy for you to socialize at those events? En los seminarios. Es fácil para ti socializar en esos eventos in the seminars, right? I mean, to talk to people, hablar con las personas, so hacer amigos, to make friends, to make contacts, okay? Is that easy for you? ¿Es fácil para ustedes hacer eso? Next, how do you usually break the ice? ¿Cómo rompes el hielo? Para hablar con alguien o para hacer que las personas se, se, sean más amigables, ¿ok? O para que se sientan más cómodas al hablar contigo. ¿Cómo rompen el hielo? How do you break the ice? Good. Three questions, right? Number one, do you attend seminars? Asiste a seminarios. Number two, is it easy for you to socialize at those events? ¿Es fácil para ti socializar en esos eventos? And finally, how do you break the ice? ¿Cómo rompes el hielo? En una conversación, right? To start a conversation, para empezar una conversación. Okay. Good. So take a moment and answer the questions, please. Tomemos un espacio para contestar las preguntas. Like five minutes, maybe.
uh, in the last question, how do you usually break the ice? ¿Cómo romper el hielo? It's like, what do you do to break the ice? ¿Qué hacen ustedes para romper el hielo? Okay. You can say, for, exa for example, uh, I ask them for, for their name. Les, pre les pregunto el nombre. Uh, I ask them to talk about them. Les pido que me hablen de ellos. I don't know. Okay. A strategy you have to break the ice. Una estrategia que tienen para romper el hielo. Okay. Okay, uh, are you ready? Yes. In case you finish, go to reactions and raise your hands, please, all right? Si están listos, vayan a reacciones y levantan la mano, por favor, para ver que ya terminaron, quiénes han terminado, okay? Vayan a reacciones y levantan la mano si ya terminaron, por favor. Go to reactions and raise your hands if you finished. And this is on page 19, right? On your uh, manual, all right? Eso está en la página 19 de su manual. It's on page 19 of your manual, okay? One more minute. Un minuto más. One more minute, and then we start the discussion.
Okay, uh, let's start. Uh, so just to repeat, uh, question number one is, do you often attend seminars? Is question number one, right? Do you often attend seminars? The pronunciation. Question number two is, is it easy for you to socialize at those events? Is it easy for you to socialize at those events? Number three, how do you usually break the ice? How do you usually break the ice? All right, so that is question number three. Okay, very good. Uh, so let me see. Can you please lower your hands? Pueden bajar la mano, por favor, los que la tienen levantada. Can you lower your hands? If you have two questions, I mean, two answers, it's okay. Si solo tienen dos respuestas, no hay problema. Answer what you have. Contestan lo que tienen, okay? Answer what you have. Okay, let's see. Uh, Walter, uh, give me a number from one to five, please. Seven. Seven. Let me see. Um, one, two, three, four, five, six, seven. Elsie. Okay, Elsie, give me a number from one to five. Deme un número del uno al cinco, from one to five. Four. Four. One, two, three, four. Aida. Aida, give me a number from one to four, please. One to five, sorry. From one to five. Two. Two. All right. One, two, three. Uh, one, two. Ellen Nielsen. Ellen Nielsen. Ellen Nielsen, give me a number from one to five, please. Five, teacher. Five. One, two, three, four, five. Irving, are you ready, Irving? Está listo? Are you ready? Are you ready, Irving? No, he's not ready, right? Good. Uh, give me another number, please. Elenison. Elenison. One to five, right? From one to five, exactly. Okay, four. Four, one, two, three, four. Carla, Carla, are you ready? No, right, they are not. Voy a ver a ver si están listos los que están con la cámara apagada. Wendy, are you ready? Doris, are you ready? Wendy, yes, right? Yes. Yes, teacher. Doris, yes, right? Yes. Harrison? Claudia Cristina? Yes, teacher. Estalisa, are you ready? Yes. Yes, all right. Uh, Hazel Sarai? Okay, anyways. All right, uh, let's see. Um, so Irving, no, right? No, no, no está. Okay, let's see. Um, well, let's listen then to Claudia Cristina. Sería Claudia, entonces. Okay, so let's listen to Elsie first. Okay, Elsie. Um, Question number one, do you often attend seminars? Um, about three times a year. Okay, excellent. Is it easy for you to socialize at those events? Yes, a little. Excellent. How do you usually break the ice? Um, I ask the name. Where he lives, I ask what he does. Okay, personal information in general, right? Or general information. Yes, okay, excellent. Okay. Very, very good, Elsie. Thank you very much. That's excellent. Okay, let's listen to, uh, now it's Aida's turn. Okay, Aida, are you ready? Yes. Yes, okay, let me look for the questions because I lost them. All right, Aida. Okay, let me look for the questions quickly. I lost the questions. Okay, Aida. Uh, do you often attend seminars? No. Okay. Even if you don't attend seminars, incluso si no atiende seminarios, is it easy for you to socialize? Mm. In general, in general. Yes. Yes, very good. How do you usually break the ice with people? And I ask people uh, about their hobbies. Oh, interesting. It's a good way. 
to talk about hobbies is relaxing, right? Cuando uno habla de pasatiempo, yeah. es relajante, es relaxing. Good. They good feel comf comf comfortable. Comfortable, excellent. Very good. Thank you very much, Aida. Okay. Now let's listen to Ellen Nielsen. Ellen Nielsen, do you all often attend seminars? Sometimes, teacher. All right. Is it easy for you to socialize at those events? Yeah, it is. Oh, nice. How do you usually break the ice? For me, uh, you know, I make it simple. I try to make it simple. I say hello. Oh, interesting. You say hello, like, hey, hello. <laughs> yeah. yeah I, and, I know. Uh, one thing takes another. <laughs> yeah. And then the conversation keeps going, right? It's natural. Yeah. Okay, thank you, yes. Ellen Nielsen. Thank you very much. No uh, Claudia, are you ready? Yes. Okay, Claudia, do you often attend seminars? No. No. Anyways, all right. In general, in general, uh, is it easy for you to socialize? Yes, it's very easy. It's very easy. Excellent. How do you usually break the ice? Yes, I make it easy for me, general information. Ah, okay. You, you request or you ask general information. Okay, interesting. Very good. Any volunteer who wants to share? Voluntarios que quieran compartir? Any volunteers? Yes. Volunteers? No? Okay, Rafael. Rafa, um, do you often attend seminars? No, teacher. No. Is it easy for you to socialize? Yes. Yes, good. How how do you usually break the ice? Uh, I, I am, hello, how are you? I am Rafael Barrera. What is your name? Oh, so you introduce yourself. Se presenta, yeah. you introduce yourself. Yeah. Very good, interesting. Thank you, Rafa. So Walter, do you want to share? Yeah. Yes, uh, I saw you were yes. with the camera on. Okay, okay, Walter. Do you often attend seminars? Sometimes. Is it easy for you to socialize at those events? Yes, uh, for me it is easy. Good. How do you usually break the ice? Introduce me information, personal information. All uh, right. And talk about something in, in common. Mm, talk about something in common. All right. Interesting. I like I like the strategy. All right. Look, this is very important, right? Uh, you talk about something in common. For example, if that person likes sports, you talk about sports. Yeah. Oh, nice. Interesting. Very good. I like it. Good. Okay. Thank you very much for uh, your participations. So please, everybody, vamos a reacciones y damos una reacción a los compañeros. Give a reaction to your classmates. All right? Please. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Thank you for sharing. Okay. Now let's go to the next activity. Uh, look, in the next activity, we have a conversation, but I will explain something important here. Les voy a explicar algo importante acá para que todos estemos en sintonía en esto, que no vayamos a hacer otra cosa, okay? Uh, here, we have a conversation, okay? In the, um, the, the conversation takes place uh, at a seminar, okay? La conversación se da en un seminario. It takes place at a seminar. Okay, it says, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Ah, what they do at the company, all right? Lo que hacen en la compañía y la industria que es packaging companies, all right? The industry is packaging companies, all right? Oh, I see. Does Inex have many branches? Alguien preguntaba cómo se dicen sucursales en la clase anterior, pero también parece. It's branches, all right? So does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? Uh, headquarters. Now let's see the difference between headquarters and branch. Aquí tenemos la diferencia entre headquarters y branch, all right? Headquarters first. 
Headquarters are the place where a company or organization has the main offices. For example, Citibank. Citibank. Where are the main offices of Citibank? ¿Dónde están las oficinas principales o las headquarters de Citibank? Any on idea? The, yeah, on the Process Boulevard. Good. It's in? In San Salvador, no. Yeah, in San Salvador. It's in San Salvador, exactly. Now let's talk about Simán. Simán, where are the headquarters? ¿Dónde están las oficinas principales? Where are the headquarters? Paseo General Escalón. Paseo General Escalón. So headquarters are oficinas principales. Okay? Good. Now, branch. A branch, it's a shop or office representing a large company or organization in a particular area. For example, a uh, city bank has different branches, right? They have branches in La Unión, in San Miguel, in Morazán, in different places, okay? Estas son las diferentes sucursales, the different branches and the headquarters, las oficinas principales, okay? The main offices, just to, uh, to give the difference, para que sepamos la diferencia, okay? Headquarters and branches, okay? Very good. So listen. Para que estemos claros, les voy a explicar de qué manera vamos a practicar la conversación, ¿ok? Van a, van a practicar la conversación así como está acá, así it is here, y luego, como está Rick y Jack hablando, Rick and Jack are talking, van, it says, what two questions would you ask Rick to continue the conversation, ¿ok? Ah, ¿qué otras preguntas le harían a Rick para continuar la conversación? So Jack could be, right? Jack, ¿qué más le podría preguntar Jack? So please, 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 please. Van a agregar dos preguntas más y van a practicar con esas otras dos preguntas, okay? For example, imagine I practice with Walter. I say, uh, my name is Rick. Nice to meet you. Walter me dice, nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc do, Jack? Le digo yo a Walter. Él me dice, we manufacture cardboard boxes for packaging companies. Él me dice, oh, I see. Does Inex have many branches? Uh, él me dice, uh, yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. ¿Qué otra pregunta puedo agregar? Para, para Rick. Oh, sorry for, for, yeah, for Rick. Oh, how many branches there are in Panama? Ah, how many branches are there in Panama, right? Good. Uh, or um, what? It could be, for example, uh, where are the different branches? Donde están las diferentes sucursales? Where are the different branches? Or... Uh, what do you do in the company? All right, ¿qué haces tú en la compañía? What do you do in the company? All right, yeah. I don't know, you have two more questions. Van a agregar dos preguntas más y luego van a practicar, ¿ok? En parejas, in pairs, ¿de acuerdo? Is it clear? Yes, all right. Yes, sir. Now, please listen to the pronunciation. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Manufacture, right? The pronunciation for this is manufacture. Manufacture. Fabricar, okay? okay? Let's continue. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Listen again. Escuchemos otra vez. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama, all right? Or Panama, if you want to say Panama. Okay, then, two things. First, 
add two more questions. Primero agregan dos preguntas, más, and then practice the conversation. Y luego practican la conversación. So the conversation is on page 19. Está en la página 19. On page number 19. So do you have any question before you practice? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Any doubt? ¿Question? No? Clear? Clear? Clarito? Micrófono, Rafa, micrófono. Ok, very good. Uh, then let's make the groups. Vamos a hacer los equipos en este momento. Si no tienen pareja o si la persona con la que están está en mute, está en, como en, en silencio, que no habla, que está haciendo otra cosa, me avisan, por favor. You let me know, please, para cambiarlos de grupo. Ok. Ask for help. Pedir ayuda se llama la tecla. Ask for help. Ok, let's go. Quiero ver what do you do in, what do you do in eh, ¿cómo se llama? What do you do Jack. in Jack? No. Sí, what do you do in Jack? Uh -huh. Podríamos. Pongámonos. What do you Sería una pregunta válida, teacher. What do you do? What do you want to say? What do eh, you want to say? Ah, what do you want? Eh, what do you do in Jack? ¿Qué es lo que hace? Eh, no sería eh, What do you do in Jack in the company? What do you sería, do on What do you do in the company? Do. Uh -huh. What do you do in the company? Uh -huh. yeah. do do? Uh, what do you do in the company? Yeah. 
in the company. What do you do in the company? Okay. La respuesta la puedo poner. ¿Qué es supervisor o.? Sí, sería. What does the country in Central America? Mm -hmm. El Salvador y Guatemala. Y pues Simán. Sí, sí, sí. Simán tiene pan. ¿Ya? Sí, ok. Vale, hoy, hoy comenzamos, comienzo yo. Uh -huh. ¿O comienza usted? No, no, sí, está bien. ¿Comienza usted entonces? Comienza. No, vale. dele, dele. My name is Rafael. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Majo. I am work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? Este Majo. We manufacture cardboard boxes for packing company. Oh, I see those. I mix. How many brooches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the health quarters? quarters? They are in Panama. Uh, they have more brooches in Central America? Yes. In what country of Central America? In El Salvador and Guatemala. Okay. Excellent. Hoy comienzo yo. Hoy Eso. Okay, that's that's really good, excellent, really good. Uh, for Central America, you say Central America, Central America. Central America. Yes. Central America. Central America. Central America. Central America. I yes, have yes. seen. <laughs> I, 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 I no more seen, teacher. <laughs> no, it's okay. The questions are okay. Thank you. All right. Okay. Okay, my, name is, my name is Majo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Podríamos ponerle que se distribuyen a Centroamérica, como uh -huh. usted decía. Esa parte le podríamos poner distribuir to Central America para agregar las dos preguntas. Ahí le ponemos sí. ¿O no? Ajá. Serían allí las dos preguntas. Ajá, correcto. Eso es correcto. Déjenme ver. Déjenme que no puedo. Distribuir to America. Ajá. Eso. La distribución en Centroamérica para cuando dice near in Panama. Mm. Ajá. ¿Cómo in sería? Panama. Your distribu distribution. Uh, ¿Cómo se pondría? Si le podemos poner su empresa distribuida a Centroamérica. Your company, entonces. Ajá. Uh -huh. Your company. Sería. Your company distributes. Creo que distribute. Teacher, hola. 
Buenas noches. Hello, good evening. Si so, queremos, uh, I, I have a question for pronunciation. Um, eh, nosotros queremos saber si es correcto, por ejemplo, decir your company distributes to Central, to Central America. ¿Cómo queremos, eh, su, si su empresa distribuye a Central America? Uh, you, it's a question, right? Yes. Does, does your company does your company distribute in Central America? Distribute, 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 distribute. Uh -huh. In Central America? Uh -huh. Does your company distribute, but distribute what? Packaging uh, boxes, right? Oh, oh yeah, yeah, but you talk about packaging boxes. You don't have to say that. No es necesario decirlo porque ya hablan arriba de packaging boxes, all right? Cardboard okay. boxes, sorry. Uh -huh. Does your company distribute in Central America? Distribute. Yeah, in Central distribute. America. Okay. Does your company distribute? In Central, in Central America. America. Yeah. In Central America. Is your company still in Central America? Hurry up. La respuesta sería. Yes. un poquito para que practiquen, okay? Hurry up to practice, yes. please. Thanks, okay. sir. All right. Okay. Okay. Um, my name is Rich. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay. okay. Um, yes. Oh, practicamos. Uh, ahora. You rich? You rich? Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jan. I work from I need things. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture carbon boxes for packaging company. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay. No sé si todavía está ahí. This meeting is being recorded. Okay, uh, well, thank you very much. I guess everybody added the questions, right? Creo que todos agregaron las preguntas. Yes, and everybody practiced, I think. I gave you like 17 minutes, 15 or 17 minutes. Enough 
time, I think, right? So thank you very much for taking the time to practice. I will pass attendance again, and then we listen to some pairs, all right? Te pasará asistencia y luego escuchamos algunas parejas, all right? Okay, Aida. Claudia. Present. Present. Oh, okay, Daniel. Present. Very good, Doris. Present. Nice, Elenison. Present teacher. Yes, Present teacher. Person. Give me a moment, please. Irma. Present teacher. Irving. Present. Javier. Present teacher. Mayra. Milton. Rafael. Present teacher. Nice. Santos. Present teacher. Present teacher. Okay. Sara. Present teacher. Ulises. Present teacher. Walter. Present. Wendy. I am here. Very good. Jessica. Present teacher. Nice. Hazel. Jose. Jose Mauricio, sorry. I always forget. I'm sorry, Mauricio. <laughs> okay. Present. Okay. Ma Maho? Present. Carla? Carla was connected, right? But she had problems, I guess. Okay, uh, before I forget, solo antes de que de olvidarlo, okay? Para esta semana en las, en las sesiones uno a uno, que son de 10 a 10 y 10 en el horario, que son personalizadas, este día le corresponde a Elsie. Mañana tenemos a Gerson, el miércoles tenemos a Irma, el jueves a Irving y el viernes a Javier para esta semana, ¿ok? Para la otra semana, el lunes tenemos a Mayra, el martes a Milton, miércoles a Rafael, jueves a Santos y viernes a Sara, ¿ok? Para que tengan una idea más o menos de qué día les corresponde. La última semana se las daré luego, ¿ok? Very good. Ok, uh, let's continue then and let's listen to some pairs, ¿ok? Right? But I need volunteers. Necesito voluntarios. I need volunteers. So do I have volunteers? Tengo voluntarios para compartir la conversación. Do I have volunteers? Ulises, I think, right? Yes? <laughs> okay, teacher. <laughs> I mean, I mentioned it because your, your, your microphone is on for el micrófono. Pensé que querías hacerlo, ¿no? Or yes. Okay, who is who is your player? ¿Con quién estás? ¿Con quién vas? Who is your player? Ay, Okay. Ahí está. Uh, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Incorporation. What does Inex Incorporation, Jack? We manufacture cardboard box for packing companies. Oh, I see. Does INIC have many br branches? Yes, it does. We have two manufacturing branches in the country. And, and where are the headquartered? They're in Panama. Your company distributes uh, to Central America? Yes, we distribute in Central, in Central America. Oh, your company distribute uh, Europa? No. In a teacher. Okay, thank you very much. Okay, uh, very good. So you did it about the distribution, right? Thank you, uh, Ulysses and Irma. Thank you for your uh, participation. Europa, you say Europe. 
Europe in English, okay? Europe. Okay, thank you. Uh, I can see Rafael wants to. Europe. Uh, Europe. 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 Yeah, Europe. Europe. Okay. Europe. Okay, Rafael, who is your pair? I can see you're raising your hands. Con, con Maju. Con Maju. Oh, Rafael and Maju. Okay, let's listen to Rafael and Maju. Rafael, eh, yo. My name is Rafael. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Maho. I work for Inex In. What does Inex In do, Maho? We manufacture cardboard boxes for the packing company. Oh, I see those. Inex has many branches. Branches. Yes, he does. We have three manufacturing branches in the country. And uh, where are the headquarters? They are in Panama. They have more branches in Central America? Yes. In what country of Central America? In El Salvador and Guatemala. Only that teacher. Excellent, great job, very good. I like it. Uh, only the first question you need to use do at the beginning, Rafael, for question number one. Well, the, the, the questions you added, okay? Uh, can you repeat the question, please, Rafa? La última yeah. primera pregunta. They have more brooches in Central America. Ah, then you have to say do. Do they have, okay? Do they have more branches in Central America? Do, all right, to make the question. Usamos el do para la pregunta en presente, okay? Do they have? Sorry, sorry. Do they have? Yeah, no, it's do okay. They have? Yeah, it's okay, no problem. Just put do they, do they have, okay? Uh, okay. Uh, okay, do we have another pair of volunteers? Tenemos una pareja más de voluntarios. Thank you, Rafa. And, uh, and, and let me see, was Maho, right? And Maho. Thank you very much for your participation. Yo, teacher. Okay, Ezequiel, uh, who is your partner? Wendy. Wendy, okay, Ezequiel and Wendy. Let's listen to them, please. How many my name is Wendy? Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What do, what do is I need to hack? We manufacture car, cardboard boxer for pack, packing companies. How oh, is do I next? I have a money branch. Yes, in Don's we have oh, we have three manufacturing branches in the country. As well, um, esa última palabra, teacher, me trago. No me recuerdo cómo digo que se mencionaba. Uh, headquarters. Headquarters. Sería and her are ten headquarters. Where are the headquarters? And where are the headquarters? And, and are ten the quarters. The head head headquarters. Head, head quarters. Head quarters. Yeah. They are in the Panama. How many personal I have here to company? I have 25 personal. What is your entry time? Time? 7 a.m. Okay, uh, thank you very much. Uh, thank you, Santos and Wendy. Thank you for your participation. Very good. Uh, just one suggestion, okay? 
when we say personnel, cuando decimos personnel, es un nombre no contable, ¿ok? Eh, no podemos decir how many. Digo how much. How much personnel. ¿Cuánto personal? ¿Ok? How much. How much personnel does your company have? ¿All right? Y cuando contesto puedo usar plural, pero no digo personal. Uh, I can say maybe there are uh, 20 people, ¿ok? In plural, right? No digo 20 personal. 20 personal no se puede, ¿ok? 20 people maybe, 20 personas, because the question says personal, ¿ok? How much personal, ¿de acuerdo? All right? Yes. Ok, thank you very much for your uh, participation. Thank you, payers. Thank you very much for your courage. Gracias por su coraje. Y ofrecerse voluntarios and offer yourself as volunteers, ok? Thank you very much. So please, the rest, go and give them a reaction. Además, vamos a dar una reacción a estos valientes, ok? To these courageous people. So go give them a reaction, please. Vamos a darles una reacción, por favor. Reactions and then you give them a reaction, okay? Thank you very much for your uh, participation. Good. Uh, for the next activity, we will complete it all together, okay? I'm sorry. There was a motorcycle on the street, a noisy motorcycle, okay? Había una motocicleta bien ruidosa ahorita en la calle, I'm sorry. Okay, anyways, good. Now listen, um, for the next activity, we will complete it all together as a class. La siguiente actividad la vamos a completar juntos, okay? We will do it all together. So please, stay focused. So listen, in the next activity, that is here, que está por acá en la página 19, on page number 19, uh, we are supposed... Uh, to list three companies, right? And the branches of these companies, all right? Three companies and the branches of these companies and where are the headquarters? Y donde tienen las oficinas principales, okay? It can be one of your companies. Puede ser una compañía donde ustedes trabajan, okay? Uh, can you tell me one, please? Alguien que, que quiera decirme una? Somebody can tell me one. The name of the company, the branches... La Curazao. Who works in La Curazao? Wendy. Yes. Yes. Uh, so the company is La Curazao. Branches? ¿Dónde están las branches? Las sucursales? Um, in all different. the country. In all the country, you can say, in todo el país, in all the country. All uh, over. All over. All over the country. Puedes decir all over the country. Branches all over the country, in todo el país. Only in El Salvador? Only. Only, all right, good. And where are the headquarters? ¿Dónde están las headquarters? Las oficinas principales. Where are the headquarters? Wendy? Wendy, ¿quién es que estaba calle, participando? Wendy estaba calle, participando. Calle, la, calle Las Jacarandas y Avenida Jerusalén. Ah, okay, so in San Salvador. Yes. 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 Okay, company eh, la final, final avenida la mascota. Okay, so company. Thank you, very good. Company la Curazao. Branches all over the country, in todo el país, all over the country. Headquarters in San Salvador, calle Maquilisguat, okay, Maquilisguat Street, blah, blah, blah. Okay, ahí lo dieron específicamente. Good. Second company, tell me another company, please. De la, en la que ustedes trabajan, que tienen branches. J&J. G and J, all right. So the company is G and J. Yes. Branches where? Donde están las sucursales? Branches? Uh, no uh, Branches is the USA, uh, Honduras, uh, all over the world. The Caribbean and the world. Yes. The world in different places around the world. Good. Uh, where yeah, are the, the Where are the headquarters? The USA. In the USA. In the USA. The in the USA. Okay. Thank you very much. Uh, very good. So uh, you work in this company, right? Yes? Yes, sir. Yes, very good. Now let's, let's look at the last one. The last one. So La Curazao, g and and one more company. Una compañía más. One more company. Nippon Koi. Can you repeat, please, Daniel? Nippon Koi. 
Nippon coin, good. Uh, branches? Where? In around the world. Around the world, around the world, very good. Headquarters? Tokyo, Japan. Ah, in Japan, in Tokyo, Japan, very good. I like it, I like this information. Thank you very much. So we have three companies, right? First company is La Curacao branches all over El Salvador, headquarters in San Salvador. G&J, yes, right, G&J. Ellen Nielsen, correct me, please. Yeah, G&J. G&J, branches all over the world. Headquarters in the United States, right? And the, the next one is Nippon Coin, or what did you say, Daniel, sorry? Nippon. Nippon Coin. Branches. Nippon Coin. Nippon Coin, good. Branches all over the world, and todo el mundo. Uh, headquarters in Tokyo, Japan, right? Yes. Yes, thank you very much. Okay, so repeating, just clarifying. Branches, sucursales. Headquarters, oficinas principales, okay, main offices, all right? Good. Next activity. In this activity, you will complete it in groups of three. La vamos a completar en equipos de tres esta actividad, in groups of three, all right? What are you going to do? So listen, we have two columns, right? Tenemos dos columnas, we have two columns. Now listen, on the first column here, in la primera columna, on the first column, you have some uh, products or services, okay? Products or services like banks, soft drinks, guided tours, cardboard boxes, buildings, mobile phones, medicine, car components, hair salon services, and clothes. All right, you say components, car components. And next, a la par, next to it, we have industry types, tipo de industria o las industrias, okay? What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Van a emparejar el producto o el servicio con la industria, okay? For example, banks, number one. What is the industry for banks? The finance industry, right? Yes? That is the, the industry for banks. Esa es la industria para los, para los bancos, okay? The, industry, the, 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 the finance industry, all right? So vamos a emparejar los servicios, los productos con las industrias que están a la derecha. Any doubt? ¿Alguna duda o está claro? Is it clear? Yes? Clarito? Is it clear? Or is not clear? Page number 20. Página número 20. Page number 20. Is it okay? You are going to work in groups of three. Vamos a trabajar en equipos de tres. Yes? Clarito? Okay, bueno, si hay silencio infiel, yes. que está clarito. Okay, so let's go and work. Vamos a trabajar entonces. Let's go and work. Siete. The same, all right? Si hay alguien solito que los demás no están trabajando, me, me mandan ahí el... La, 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 presionan ask for help, okay? Presionan pedir ayuda, okay? Ask for help. All right, let's go and work.
This meeting is being recorded. Ah, como no. Industry, packaging, industry, beverage industry. Entonces, so, then, number two is the... Hey, the, en la dos está en, en, está en la casilla, en la H, de... Letter A. Very first industrial. Y la número tres está en la I. Easy. Is slow it down. Easy, Very easy. The turismo, industrial industry. Ajá. ¿Qué te pasa, Calabaxa? Carbolex Boxer. Industria Textiles. Boxer. Rafa. ¿Qué? Me pones café mañana, no más llegues. Ah, café. Estoy bravo con vos. No se puede. Poner bastante ah, porque vuelvo por también. Lleven pan, pues. Pamper. Ah, servicio ver, completo. Se con pan, tenés que llevar vos. Servicio completo. Ya dio cuenta el profe que vos es el encargado del café. De la tecleña, <risa> o si no, no acepte pan. Ah. Sí. <risa> rosario. Pan de rosario. <risa> ya oíste, pan. Ya, ya oíste, viejo. Ya oíste. Salí ahorita. Sí, sí. Ok. <risa> La dos, de... la dos va con... Con el literal eh, H. Eh, H, eh, eh, va con el literal I. Caja de, car de cartón va con el literal... Eh. Espérate, 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 Rafa. La tres, ¿con cuál va? Con el literal I. La tres, la guía cuatro turista. La con la G, ¿verdad? Pecado sería si no supieras bien. Ah, ¿qué es que no? Okay. Las cajas de cartón. Ojo, que dije cajas, no ¿Dónde? casas. Caja. Para mí es la literal G. G de gato. G, cabal. G. G. Ok. La industria de la construcción, así es. La cuatro, la cuatro, don L. La cuatro sería el eh, literal G de gato. Edificio de construcción. La, la B. La B, la 5. Ahí estamos, te estás quedando con Textile, is the pronunciation. Textile. Textile, Textile. industry. Textile. Mobile phones. La C. Telecomunicaciones. La D. La D. Qué bárbaro. Qué bárbaro, viejo, qué bárbaro. Power Component. Seis. Medicine, Medicine es la G de Pharmacy Industrial. J. J, perdón. Ahora, si masito me sale, lo siento. Close car. Com, 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 eh, component. Component. Es la F. F. Aquí en San Miguel, en el Bypass. En San Miguel. Ajá, haciendo el Bypass de San Miguel. Ándale. Hi, teacher. Hello, sorry. ¿Quién está haciendo el Bypass de San Miguel? Daniel. Nosotros. <risa> Daniel. So you are sí. in the construction industry. Yes. Excellent. Terminamos no. la tarea. Excellent. Pero ¿en cuál bypass está? ¿En el, en el que está para yendo para el cuco? ¿En el que está aquí por el periférico? ¿Cuál? El periférico. El periférico. ¿Y para sí. cuándo tienen proyectado terminarlo? 
más o menos... Eh, un año más. Años, digamos esta parte, sí. La mm. parte de, de, de San Miguel a, a, a Ato Nuevo. Oh, excelente. Y de y ahí excelente. va la otra parte de Ato Nuevo a... A la calle de la Unión. Al Papalón. Al Papalón van a salir. Sí. Oh. Esos son dos años. Sí, va, va a largo plazo, ¿verdad? Sí. Porque tienen también, el, están haciendo de cuatro carriles la que va para Cuco también, ¿verdad? Sí, sí. Tienen esa también. Tiene bastante, Pero esa es otra compañía. Y tiene bastante inversión ahorita San Miguel. Ya necesitaba sí. todo eso San Miguel porque se hace, se hace un, un caos de tráfico. Más que es pequeño. Sí, horrible. Es un tráfico horrible ahorita. Demasiado. Pero ya lo bueno, vamos a despejar. Sí, primero Dios va a traer mejoras. A mí sí, por eso bueno. casi no me gusta ir a San Miguel, más que en la calle para donde yo soy también la están haciendo nueva desde el kilómetro 18 hasta Perquín supuestamente, ya viniendo ah, más. Ah, es la cierto. Tierra. También la tienen, es una locura todo eso ahorita. Sí, ahorita digamos todo lo que está rodeado San Miguel está en construcción porque sí. lo que es la salida también allá para la unión y el delirio también se está trabajando. sí. Claro, es para, para algo bueno, eso es lo bueno. Sí, le va a quedar bonito todo. Así es, that's right. Ok, so you finished. Yes. yes. Ok, let's wait for the others. Si quieren, practiquen los, las definiciones, ok, de industries. Ah, ok. Ok, perfecto. Perfect. <laughs> no, el refresh, refresh. Did you finish? Refresh. Yes, uh -huh. yes teacher. Oh, excellent. Very good. Let's go then. Vámonos entonces para la main station. Ok. 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 Thank you, George. Right. Thank you. Ok, let's wait for the others. Vamos a esperar a los demás. Let's wait for the others. They have 30 seconds to finish. So, was it easy or difficult? Too difficult or fácil? Was it easy or difficult? Easy, right? Mm, easy, easy. Yeah, this is the, it was easy. Okay. Easy. Easy. Piece of cake. El equipo. Yeah, a piece of cake. Pan comido, verdad? A piece of cake. In English, you say. A piece of cake. Yeah, in English, uh, in order to say pan comido, you say a piece of cake. Una, un pedazo de pastel, a piece of cake. But in Spanish, it's pan comido, right? Not un pedazo mm. de pastel, okay? <laughs> so you can say, ah, piece of cake, pan comido. Yeah, a piece of cake. We have idioms in English. In English, we have many idioms. En inglés existen muchas frases idiomáticas que no tienen traducción literal, okay? Me, muchas, many, many phrases, muchas frases, many phrases. Teacher, entre ellas, Merry Christmas. Yeah. Merry Christmas. But Merry Christmas, Merry is happy. It, it applies, right? Mm -hmm. Merry Christmas. Yeah. Pero eso, eh, ¿qué significa? Feliz Navidad. ¿Qué significa Merry lo Christmas. que se dice en Navidad? Yeah, Merry Christmas, Feliz Navidad. Pero, Merry... pero al traducirlo, pe, yeah, pero feliz... traduciéndolo literalmente. Feliz, ah, uh, Mary is feliz, actually. Mary. Mary, uh, uh -huh. en este caso, sí, sí tiene sentido literal. Uh -huh. It has a, a, a literal sense. All right? Pero hay muchas frases que no lo tienen, como a piece of cake. O por ejemplo, or for example, yo sé que ya me metí en otra cosa, pero estas cosas son importantes a veces. <laughs> or for example, when you want to say, that there is a common phrase in Spanish. Cuando quieren decir que el hijo salió igual que el papá o la mamá. ¿Cuál es la, la, el refrán que usan? La propia tal ceja. Dice. Tal palo, tal... Tal, tal, palo tal, astilla, tal, dice. tal palo, tal astilla. In English, it would be difficult to say it. In English, you say like father, like son. Like, como like de, de gustar, like. 
father, like son. A tal palo, tal astilla. Ok, like father, like son. Ok, entonces estas son frases idiomáticas que se usan en inglés, pero no se traducen literalmente. Ok, y hay muchas así de estas, de estas frases. There are many phrases, ok. Ok, no, no, forget about that and let's continue with the class, all right? Good. Uh, so, uh, just let me give you, quickly, let me give you the pronunciation of the vocabulary, okay? So, this is banks, all right, the pronunciation, banks, soft drinks, soft drinks, guided, guided tours, guided tours, cardboard boxes, buildings, B, buildings, Mobile, mobile phones, okay, mobile, mobile, mobile phones, medicine, car components. You say components, no dicen components, okay, it's components, car components, all right? Hair salon services, hair salon services, and clothes, all right? Now let's see the industry. Veamos la pronunciación de las industrias. The beauty and personal care industry. The beauty and personal care industry. The construction industry. The construction industry. Textile. The textile industry. The textile industry. The telecommunications industry. The finance. Finance. Aquí decimos finance. You say finance. The finance industry. Finance. The automotive industry, automotive, 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 the automotive industry, the packaging industry, packaging, the packaging industry, the beverage industry, beverage, 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 the beverage industry, the tourism industry, tourism, 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 the tourism industry. And the pharmaceutical industry, pharmaceutical. You say pharmaceutical, the pharmaceutical industry. All right? Yeah. So this is just for you to know the pronunciation. So let's para que más o menos sepan la pronunciación, okay? Of the, of the vocabulary. Very good. Now, let me show you the answers and you compare. Le voy a mostrar las respuestas y ustedes comparan and you compare, okay? Here I have the answers. So. Let's see, veamos. Let's see. Uh, for, uh, let's see. For the beauty and personal care industry, the beauty and personal care industry is number nine, hair salon services. Okay, hair salon services. Number five, the construction industry. Para the construction industry, the answer is buildings, okay? So buildings, the construction industry, okay? Letter C, the textile industry. Sería la número 10, clothes. Clothes, the textile industry, letter C, all right? Siguiente, the, te the telecommunications industry. The telecommunications industry. It's mobile phones. So mobile phones is letter D, la letra D para mobile phones. The finance, in, the finance industry, que es la que ya estaba hecha. Okay, banks, the finance industry, okay? Let's see, car components, la número 8. Car components sería the automotive industry, all right? The automotive industry. The packaging industry sería la number 4. Cardboard boxes, the packaging industry, all right? The beverage industry, soft drinks. Soft drinks, the beverage industry. The tourism industry, sería number three, guided tours. Y la última que es, the pharmaceutical industry, ¿cuál pusieron? Which one did you put? Esa no la tengo aquí. Medicine, right? Sería medicine. Yes? Medicine, the pharmaceutical industry. Yes? yes. Sí o no? Yes. yes. Yes, right, yes. yes. yes okay, these are, the, these are the answers, okay? These are the answers. Now, the last activity for today. Vamos a la última actividad de hoy. The last activity for today. ¿Lo tenía lo mismo? Did you have the same or different? The same. The same. The same. The same. You had it the same. The same. Okay. 
The same. Very good. That's excellent. Now let's do the last activity for today. And pay attention carefully. Ponga mucha atención a la última actividad, ¿ok? Para que no me vayan a hacer una cosa diferente. So you don't do a different thing. Listen. In this activity, in esta actividad, I will explain it slowly, all right? Activity six. La actividad número seis en la página 20. Listen. ¿Qué van a hacer? So you will write a sentence to describe the expertise and the industrial uh, classification of the businesses below, all right? Y tenemos un ejemplo. First, primero vamos a escribir at. Y luego el nombre de la, de la compañía. At refresh and leave, right? At refresh and leave, we, nosotros, y luego este verbo lo van a cambiar dependiendo de la compañía. ¿Ok? And then, next, ¿ok? Lo siguiente que van a hacer es, ¿ok? De, de, va a escribir en qué industria se, desen, se desenvuelven, ¿ok? So, we are in the y la industria, all right? So, check number one. Revisemos la número uno. Dice, it says, at refresh and leave, we distribute soft drinks. Si fuera otra compañía, el verbo sería, sería otro, ¿verdad? De acuerdo a lo que hace la compañía, according to what the company does. Okay, en el caso de ellos, at fresh and leave, they distribute soft drinks. Des distribuyen bebidas suaves. We are in the beverage industry. Aquí van a cambiar en qué industria pertenece el siguiente ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. For example, imagínense, le voy a dar un ejemplo de los de arriba para no repetir los que ya tienen acá. ¿Ok? Imagine, imagínense que yo quiero hablar de... Ok, hold on a second. De una venta de ropa. Podría ser... Let me see. Oh, voy a hablar de hair salon services. ¿Ok? Hair salon services. Hay una academia acá que se llama Academia Ani. Ani Academy. All right? So I say, at Ani Academy, we make haircuts. Hacemos, we make haircuts. Hacemos, ¿qué? Cortes de cabello. We make haircuts. We are in the, ¿en qué industria están? We are in the beauty and care industry. In the beauty and care industry. Ok, sería el ejemplo. Le doy otro. Guided tours. No les quiero repetir los que ya tienen, ¿ok? O mobile phones is better. Mobile phones, all right? Uh, Tigo, for example. A Tigo, we sell and repair cell phones. En Tigo, nosotros eh, vendemos y reparamos celulares. We sell and repair cell phones. ¿En qué industria estamos? We are in the telecommunications industry, ¿ok? Siguiendo el ejemplo que está aquí, esta estructura, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende qué van a hacer? ¿Es it, is it clear? ¿Yes? ¿Yes? ¿No? ¿Yes? 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 <laughs> ok, let's start to work. Empecemos a trabajar entonces. Es individually. Lo vamos a hacer de forma individual, ¿ok? Las industrias están arriba y las van a revisar en la página 20, ¿ok? Fix and care sería un... ¿Qué sería un fix and care? Medicine. Medicine. ¿O sería como un hair salon? Como un garden. Como un garden. Okay. Como un garden. Fix Ajá, and care. Un jardín, un jardín. Arreglar y cuidar. No, pero ¿en qué, ¿en qué creen que están enfocados ustedes? Una floristería. Salón. No. Un salón, en, creo que sería un salón, salón de belleza. Un salón de belleza. Es limpieza, ajá. ajá. O podría ser también. Limpia. Ajá, fix and care, that's right. Ajá, o podría incluso, tendría sentido también para algo de carros, ¿ok? De reparación de carros. Pero sería más de belleza, ¿ok? It's about beauty. So, ¿cómo les quedaría el ejemplo? At, que siempre va, at. Fix and care, we, que hacen en fix and care? No me digan, por favor, don't tell me please. Lo que hacen, ¿verdad? 
is sleeping. <laughs> you sleep now, now. <laughs> Javier only thinks about that. <laughs> <laughs> only you sleeping in your in your work. I think he he hibernates. <laughs> yeah, you're right. Dejemos todo, dejemos entonces. Fix and hair sería acerca de belleza, ¿ok? Un salón, un hair salón, ¿all right? Para que todos tengamos algo similar. So everybody has something similar. Enjoy and travel está claro, ¿verdad? Que es como turismo, ¿ok? Es tourism. En business bank is clear too. En el sun resort también, ¿verdad? Como hoteles, ¿ok? Like hotels. This is on page number 20, okay? Eso está en la página 20. This is on page number 20, okay? Voy a cerrar, eh, voy a dejar de compartir pantalla para pasarles asistencia mientras están trabajando, okay? Page number 20, página número 20. Page number 20. Okay, let me pass the attendance. Aida? Present. Claudia? Present teacher. Okay, excellent. Daniel? Present. Doris? Present. Elenison? Present teacher. Okay. Elsie? Present teacher. 
Gerson. Irma. I am here. Very good. Irving. Present. Javier. I am here, teacher. Very good. Mayra. Milton. Rafael. Present teacher. Ok, Santos. Present teacher. Sara. Present teacher. Nice. Ulises. Present teacher. Walter. Present. Wendy. I am here, teacher. Very good. Jessica. Present teacher. Ok, Hazel. Present teacher. Mauricio. Present teacher. Very good. Majo. Present teacher. En Carla. Ok. Very good. Present teacher. Ok. Ok, Carla. Muy bien, um, very good. So it's time, right? Es hora. Eh, solo, tal vez me hacen el favor de terminar las oraciones eh, para mañana para que solo compartamos, ¿ok? So tomorrow we share, para que compartamos a primera, a primera hora, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer, compartir los ejemplos de los hoteles, ¿ok? ¿Qué hacen y cuál es su industria? ¿Cuál es la industria de cada lugar, ok? Very good. Muy bien. Eh, bueno, solo quizás eh, hacer un, bueno, quiero mencionar algo que es muy, muy importante y eso sí todos deben tomarlo en, en cuenta. Se dijo al principio, pero quiero repetirlo, ¿ok? No es acerca de la cámara, no se preocupen. Es acerca de la cámara, ¿ok? Um, es acerca de la nota. Eh, bueno, es un requisito que en sus tareas semanales tengan al menos un 80%, ¿ok? Al menos deben tener un 80%. En las tareas de la semana. Quiere decir que en la sección 1, en todas las tareas de la semana anterior, debieron haber tenido por lo menos un 80%, pero como aquí yo sé que la mayoría son buenos estudiantes, la mayoría tuvieron 100%, que es lo, es lo adecuado, ¿verdad? Hago, hago, hago mención de eso porque hay, algún, hay dos que se me quedaron, uno con, una persona se quedó con 60% y la otra persona se quedó con 48%, ¿ok? En la sección 1, en la semana 1, todavía lo pueden hacer, yo les modifico, ¿ok? Así que en, ahorita que están casi todos, pedirte a favor de que para las secciones de la semana no, tra, no, 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 no traten de sacar más de lo, del 80% o más del 80%, ¿ok? Porque si no, eso les va a afectar al final y si tienen menos de 80% al final, les va a bajar la nota y por esa razón van a dejar el módulo, ¿ok? Ese es un requisito importante, ¿de acuerdo? Yes, para todos, ¿verdad? Para todos. Algunos también se quedaron raspaditos con 80. La, la idea es no quedarse raspaditos, sino llegar a 100 en todas las, en todas las secciones, ¿ok? No sean conformistas. En, más que todo en esa parte de los, de los números, ¿verdad? Así que ya saben que para esta semana vayan trabajando con tiempo para que el día viernes no se les acumule todo el trabajo. Vieron varios que se les acumuló y a última hora lo estaban haciendo durante la clase, que tampoco es lo adecuado, ¿verdad? Porque si lo están haciendo durante la clase, lo que pasa es que no están enfocados en la clase por estar completando las tareas el viernes a última hora, ¿ok? Así que lo recomendable es que vayan durante la semana, vayan trabajando para que no estén ocupando ese tiempo de la clase el día viernes para completar las, las tareas de la semana, ¿verdad? Eh, no sé si tienen alguna consulta al respecto. Y siempre tratar de sacar el 80%, ¿ok? Eh, Majo, no sé si tiene alguna pregunta. Veo que tiene encendido el micrófono, ¿no? No, 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 no. Ya lo ah, voy a ok. Sí, no a, a veces les pregunto porque a veces yo siento que algunos encienden el micrófono porque tienen alguna, alguna pregunta, ¿ok? Eh, bueno, aparte de eso, para esta semana recuerden que tienen la sección 2 y el examen medio. Son dos cosas para esta semana, ¿ok? Sección 2 y el examen medio que terminarlo siempre el viernes antes de la sesión para que yo fácilmente pueda ingresar datos, pueda ingresar notas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Yes. De acuerdo, teacher. Ok, yes. thank you very much. Thank you very much. Ok, everybody, then, ah, solo quien se me queda, vamos a ver, let me see. 
Elsie, right? Only Elsie stays, okay? The rest you can go. Thank you for connecting today. Good night. Take care. Good night. Good night. Okay, bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Bye, bye. Uh, oh, sorry, Elsie. Uh, solo voy a poner algún, algunos acá en el waiting room porque no se han salido todavía. Y no puedo tener otras okay. personas. No puedo <risa> tener otras los personas. Los... Ajá. Sí, no, el detalle es que no puedo tener otras personas mientras está la sesión uno a uno. Uh -huh. okay. Por eso los pongo en espera. Ok, ya se fueron todos. Creo que escucharon que, no los, que los tengo que poner en espera. Ok, anyways. Ok, ya sí, adelante. Ese Agradable paso es... la clase. <ríe> Lo dije casi algo a propósito. <ríe> Muy bien, el siguiente espacio es para usted. Es en caso que tenga dudas acerca de la clase, eh, en caso de que tenga algún tema en específico de, del cual quiere usted saber, en inglés o algo que no haya comprendido, pronunciación, algo que, que usted quiera saber, no sé. Así que adelante. ¿Qué eh, pasa, Paulo? Pues en general eh, entiendo, le comprendo bastante su manera de enseñar eh, y siento que, que lo estoy, estoy asimilando bastante las clases. Eh, solamente como el viernes no estuve en la clase, eh, este, no pude estar, no me pude conectar, entonces ahora ese día estuve escuchando la... La clase, solo que no, no lo terminé de, de escuchar todo el video. Uh -huh. eh, y vi que habían hecho, por ejemplo, el crucigrama. Um, esta parte, este, por eso es que una, sí hubo una parte que no la comprendí muy bien de la clase, que creo que fue la última, la, la número cuatro de la unidad uno, ya, ya, ya para terminar la, la unidad número uno. Ahí fue donde sentí así un poquito desubicada, veamos. pero fue porque no terminé de escuchar el video. Ok, veamos qué actividad es entonces. Es la actividad número cuatro, casi al final, me dice, ¿verdad? Ajá, es que no entendí bien que es lo... eh, no. Sí, esa. Ah, ok. Sí, eh, sí, aquí lo que, lo que veíamos, aquí se los expliqué bien rápido, porque al final no salimos a tiempo de, 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 de revisar la actividad juntos, pero sí les expliqué la diferencia, ¿ok? Ok. La diferencia entre Ajá. personal y personal, que es lo que les decía al principio. Y básicamente cuando decimos uh -huh. personal, estamos hablando del personal, del staff, aquí de la compañía, personal. ¿okay? Y cuando decimos personal, es algo personal, something personal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, who is responsible for the personnel at the plant? ¿Quién es responsable del personal? Sería, ¿verdad? En la planta, okay, del personal. Plan. Pero la segunda, uh -huh. uh, does the marketing manager have a personal assistant? Un asistente personal ya sería personal assistant, right? Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, es necesario capacitar más. Personal sería, ¿verdad? Pero personal de trabajo, personal. All right? Personal. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, please do not bring your personal problems. Problemas personales sería personal, ¿ok? No personal. Ah, y la última, the personal of the workshop. El personal del taller, ok, bla, bla, bla. Ajá, personal es personal de trabajo y personal es algo personal, something personal. Pero, yeah. sé que, que, o sea, la pronunciación sí se escucha bastante como similar, ¿verdad? Pero... No, it's, no, it's different. For, for, para per, personal de personal. trabajo, personal. 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 Ajá, y el otro es yeah, personal. Personal. Personal, personal ah, okay. problems, for okay. example. Mm -hmm. A personal assistant, mm -hmm. a personal secretary. Okay. Mm -hmm. ok, sí, ahí me sentía como un poquito desubicada, pero sí, ahorita ya, ya me queda Está claro. Y básicamente, sí, lo que hemos visto hoy, pues aquí solamente la tarea número 6, ¿verdad? Que estábamos completándola, eh, pero igual, este nos dijo que la trabajáramos después, ¿verdad? Pero uh -huh. sí he comprendido eh, que, que, que de acuerdo a lo, al nombre, este es como el nombre de la compañía. Uh -huh. sí, lo que es aparece que acá. Sí, es que primero va el at, 
Ah, luego el nombre de la compañía que, que aparece ahí, vaya, por ejemplo, let me see. Déjeme explicarle más en detalle. Vaya, vaya, por ejemplo, acá. En la primera, a primero aparece el nombre de la compañía, pero dice ad antes, que significa en. Este ad significa en, ¿ok? Ad refresh en ah, okay. que es el nombre de la compañía que está ahí a la par. ¿Qué hacen ellos? Ah, ¿o qué hacemos nosotros? Por ejemplo, imagínense que son de la compañía. Esto siempre va, we. We y mm -hmm. el ad siempre va. Lo que va a cambiar es el nombre de la compañía y el verbo. Aquí tienes distribute, pero obviamente no es el mismo verbo para todas las compañías mm -hmm. porque son cosas diferentes mm -hmm. las que hacen, ¿ok? Pero en este caso, at refresh and leave, we distribute, ¿qué distribuyen? Soft drinks, bebidas suaves. Esto va a cambiar, obviamente, ¿verdad? Porque en Fix and Care hacen cosas diferentes, ¿ok? okay? Ajá. El producto o el servicio es diferente, ¿ok? Y luego al final... ¿En qué o sea industria? Que, uh -huh. eh, o sea que el at sí es ley que siempre va a ir. Y el we, antes, acá. Del nombre del. Ajá. ajá el at el, y el we. Y, ajá, y el we are in the en la segunda oración también va, también va a ir. We are in the. ¿En qué industria están? Depende de la compañía, ¿ok? Ah, Esto siempre okay. va a ir. We are in the y luego el nombre de la industria en la que están. Vaya, por ejemplo, en Fix and Clear, voy a dar un ejemplo, ¿ok? Podría decir, at, primero, at Fix and Care, we, ¿qué hacen en Fix and Care? At Fix and Care, Como we. Cuidado. Cuidado. Ofrecemos cuidados de la piel, por ejemplo. Que digo, no sé, cuidados del cabello, ¿ok? So, at Fix and Care, we offer, sería ofrecemos, we offer, um, hair, Care uh, services, hair care services, servicios de cuidado de la piel, de cuidado del cabello, perdón. Hair mm -hmm. care services, we offer, ya no sería dis we distribute, sería we offer, porque depende de la compañía, cambia el verbo. We offer no, hair sí, care cambia. services, uh -huh. ofrecen otro servicio, otro producto. ¿En qué industria están? Vamos a decir we are in the, y van a ver las industrias arriba, ¿en qué sí. industria sería? In the beauty and personal este caso care sería the industry. beauty and personal care industry. Exactly, sí. exactamente. Ajá, igual a business bank. Exactamente. Ajá, at business enjoy bank. Enjoy and travel. We, ajá, es en, enjoy and travel es como turismo. De turismo, ¿verdad? Ajá, Correctamente. Okay. Entonces, business bank sería en, esa... Eh, de la industria finance para, para, para. Ah, finance. Que industria? Ajá, de finance industry creo que aparece finance industry sí uh -huh. pero qué es lo que ofrecen Ajá. primero va el servicio que ofrecen verdad ofrecemos créditos por ejemplo Ajá. o proveemos créditos personales uh -huh. y de ahí pues ya en la segunda parte ya es poner la industria the... Ajá, en la industria que están uh -huh. Por sí. ejemplo, en esa de bank, eh, entonces sería we, we are eh, in the finance industry. Industry, al final, exactamente. Ah, ¿Y qué es lo que hace el business bank? At business bank, we uh, give loans, por ejemplo, damos créditos. We give loans, podría ser, no sé. Y we are in the Increíble finance industry. Crédito uh fácil. -huh. Yeah. Personal loans. Okay. Uh -huh. okay. Muy bien, teacher. Sí, okay. ya me queda claro todavía. Ok, excelente. Eso es lo bueno, que quede claro para que no les cueste y no haya confusión. So there's no confusion. Así es. Ok, so, sí, solamente, gracias, eso, uh -huh. solamente eso, unidad. Solamente eso, unidad. Sí, por el momento. Eh, okay. sí, sí, por el momento sí, porque igual ahí este, ya me puse al día también en la plataforma porque me faltaba una tarea. Ah, ok. Eh, Excelente. La completé. Ok, perfecto. Ahí vamos a, ver, a revisar entonces. Good check. Sí, gracias, Ficha. Ok, thank you for connecting, Elsa. Gracias por conectarse a la sesión. Gracias a usted. Ok, thank Buenas you. Buenas noches. Good night. Take care and see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.
Good night. Bye bye. Good night. Okay.